So, attention deficit ani oka pada ne kaam vinnamu. Ante yeh thande. Attention deficit ante drushti kendri karna lopam. Ante manon sahajanga yeh dhan pani cheita ani gani oka vyavaran nadi pinchita ani gani mood kaavali. Ante simple ka oka layman psychology le manon matra ante gnyaapaki shakti televita atlu. कंसंट्रेशन ये मोड़ो कलगलुप का बैलेंसर का उन्हें करने के दानिया मंटा एक्जीक्यूटिव स्किल्स बाउन नहीं है ना इंटर दान तो पार्टी एफर्ट टन कौन दे बाद कौन गया चेक बाद कौन ले कौन चेक टम दृष्टि केंद्र करने लोपों लेदर टेंशन कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आने टेंटी समाज ने चाला वर्को वो का खप्� Sir, you have a memory problem and a memory problem. But in fact, there is no memory problem. If you have a lot of knowledge, you have a wise meter, you have a volume of the brain and you have a volume of the brain. You have a lot of knowledge. But in fact, you have a lot of knowledge. If you have a lot of knowledge, 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 you have a lot of knowledge. दाने में तो क्या कुंडना नहीं वेरे वाट में तो वाले माइंड डायवर्ट टाइप होते हों तो डायवर्ट आउट हम वाले एम होते हैं नेटे पूर्ति स्टाइलो आई इनफॉरमेशन अने टेट ट्वेंटी दे रजिस्टर आउट रजिस्टर आउट ने ट्वेंटी दे नेक्स्ट टाइम मनो आ पेर नहीं कपड़ चप्पन गुत्तुन्ना नेटे करन की ये पेरो नेटेड � कान रजिस्ट्रेशन जारगले दें तो क्रिजिस्ट्रेशन ब्रेन लो जारगले दंटे कंसंट्रेशन लेद का पट सो निर मच पे है ना अंटर मच पोटंग का अधि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम सो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम लो रक्का लूँटे है मा अंटे पिल्ले लो इते कन का एटेंशन डिफिसिट डिसार्डर नंटा उन्टो एडीडी नंटा उन्टा अधि पैदवाल � चादोटान किस्त पर तरगन राइट आन किस्त पर दानी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आन टाइम टी कुछ ऐतु शायद हम एकु परसेंटेज हो वो को वोटरी तो कून ना ट्वेंटी अम्सन गाने वो को कॉम्प्लिकेटेड इश्यू में देखो फोकस चाहिए टाइम को वाली स्टेप आर ये दाना कट्टे कोटे तेच्चे अन्ना टूंटा दे फास्ट का इपॉल so concentration is low. Plus, you have a teacher in the classroom. You have a tuition teacher in the classroom. You have to try to talk about the mother and father. You have to talk about the parents. You have to talk about the mobile phone or TV. You have to talk about the mobile phone. You have to talk about the mobile phone. You have to talk about the mobile phone. You have to talk about the environment. You have to talk about the environment. You have to talk about the environment. So, this is the environment. ये देते कन का बागे एट्रैक्टिव का कलरफुल का कन्पिस्ता उन्हें हो ये देते कन का इमीडिएट का इंसेंटिव इस्ता उन्हें ओके गेम आर तो ना पुरे वेंटने स्कोर्स पेर गुता उन्हें सो वाल किंसेंटिव चाला बोंट उन्हें मट आठ वन्टी वाट में द कलरफुल का उन्हें इंसेंटिव इची वेंट वेंट ने गिफ्टी � so, what is the problem? If you don't have a mobile phone, games, movies, and interest, you can concentrate on that subject. If you have a classroom setting, you can have a lot of interest in that subject. So, if you have a computer subject, you can have a lot of interest in that subject. If you have a lot of interest in that subject, you can have a lot of interest in painting and drawing. If you have a lot of interest in physical training, you can have a lot of interest in that subject. So, you can have a lot of interest in that subject. Okay. If you have a lot of interest in ADHD, you can have a lot of interest in that subject. ADHD is one of the things that I have said is that a lot of people have a lot of knowledge about the subject. In the attention deficit and hyperactivity disorder, attention and concentration is usually addressed in the same time. It is addressed in the same time, but it is not in the academics. Hyperactivity is not in the same time. If you have to concentrate on the same time, you have to concentrate on the same time, you have to do that. लेदर टी ये दर नालर चिल्लर पलन चेटों वस्तुल में पार्ट चेटों ये रग्गो टटों आबद्धा लाट टमो सो ये दिस लोग ये हाइपरएक्टिविटी ये अंटे एटेंशन हो हेच अंटे हाइपरएक्टिव ये हाइपरएक्टिव विभाग ने मानो तंदर का रेक्टिफाई चाहिए पता है अधि कांडक्ट डिसऑर्डर्स एंड एंटी सोशल प्रॉब्लम्स लो कहलता हूँ उन तो पैदा ही इन तरह था अंटी इन कांडक्ट डिसऑर्डर्स एंटे कन का आउटल ने बाद पेड़ तो आउटल वाले ने बाद पेड़ तो वस्तु ने पार्ट चेस तो आबद्धा लाड तो दंगतनाल चेस तो सामाजिक वितरेक ये ट्वेंटी पढ़ना हमारे के दायर दिए चु, अंटे तो अंदर का ट्रीटमेंट चेटो में काकू ना नहीं कंप्लीट का ट्रीटमेंट चेटो आना तो कोई एडीएचडी के चाले इम्पोर्टेंट टाम्स हैं। ओके, एडीएचडी की गुरावड़ा ने कि प्रत्येक में ना कारण आल लांट वेमन्ना उन्नाये। 
యూజువల్గా ఎక్కువగా మనం అన్ని మానసిక సమస్యల్లో ఎలాగైతే మనం మాట్లాడుకుంటున్నామో చాలా వరకు జెనెటిక్ అమ్మ అంటే వంశ పారంపర్యంగా వస్తూ ఉంటుంది అంటే మనం మా ఎవరైతే ఏడిహెచ్డి పిల్లల్ని మనం ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ వాళ్ళతో మాట్లాడటం మొదలు పెడతారు సరంగా తల్లిదండ్రులు అంటూ ఉంటారు మాకు చిన్నప్పుడు ఈ లక్షణాలే ఉండేవండి టీచర్ మాట వినేవాళ్ళం కాదు ఎవరైనా చెప్తుంటే కనుక ఏదో పరజ్ఞానంగా ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఒక ట్రైన్ ఆఫ్ థాట్ అనేటటువంటిది కంటిన్యూస్గా వెళ్ళదు కాసేపు వింటాం కాసేపు గ్యాప్ కాసేపు వింటాం కాసేపు గ్యాప్ వస్తూ ఉంటుంది దానివల్ల ఏంటంటే నేను ఈ స్థానంలో ఉన్నా కూడా చాలా ఎక్కువగా నా ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ మిగతా వాళ్ళు పడినటువంటి ఎఫర్ట్ కంటే నేను ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టడం వల్ల లక్కీగా నేను ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను అని పేరెంట్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఏడిహెచ్డి అలాగే నేను చిన్నప్పుడు చెట్లు ఎక్కేవాడినండి రెండు మూడు సార్లు చెయ్యి ఎరగ కొట్టుకున్నానండి ఇలా కూడా చెప్తూ ఉంటారు పేరెంట్స్ సో చాలా వరకు ఏడిహెచ్డి అనేటటువంటిది వంశ పారపర్యంగా వస్తుంది దాంతోపాటు ఏంటంటే ఏడిహెచ్డి సిమ్టమ్స్ కొన్ని ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి పరిస్థితులు బట్టి అంటే ఒకప్పుడు కాకుండా ఇప్పుడు ఎక్కువ ఎందుకంటే కనుక మనం తినేటటువంటి డైట్ గాలిలో ఉండే పొల్యూషన్ కానీ పిల్లలకు అలవాటు అయినటువంటి మొబైల్ ఫోన్ ఇలాంటి ఇతరత్ర అలవాట్లు కానీ వీటి వల్ల కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ డెఫిషియన్సీస్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఓకే అండ్ మీరు చెప్తుంటే ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు కావచ్చు పెద్దవాళ్ళు కావచ్చు ఏదన్నా కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒక సబ్జెక్టు గురించి వింటున్నప్పుడు కానీ లేదంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కానీ కొందరికి ఇష్టమైన సబ్జెక్టు వింటున్నప్పుడు చూస్తున్నప్పుడు నిద్ర వచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు లేదు ఇష్టం లేని సబ్జెక్టులు చెప్తున్నప్పుడు క్లాస్లో టీచర్స్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ ఆ సమయంలో ఇష్టం లేని టైంలో నిద్రపోయే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కానీ ఈ రెండింటినీ ఒకలాగే చూస్తూ ఉంటారు మీ మీ అవగాహనలో దాన్ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు అంటే ఎక్కువగా ఏంటంటే మా బోర్డం అంటూ ఉంటాం అంటే వినేటటువంటి దాని మీద దృష్టి పెట్టలేకపోయినా లేదంటే వినేటటువంటిది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్గా కనిపించ అనిపించకపోయినా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఫస్ట్ సిండ్రోమ్ ఏదైనా వస్తుంది అంటే కనుక అది స్లీపీనెస్ అయినమ్మా నిద్రపోతారు ఎక్కువ మొత్తం నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే కనుక బ్రెయిన్ తెలియకుండానే ఒక ఎగ్జాషన్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు కష్టపడకపోయినా ఏం చేయకపోయినా కూడా వినికిడి అంటే హియరింగ్ కానీ బ్రెయిన్ కానీ ఒక సాచురేషన్ పాయింట్కి వచ్చి నిద్రకి వెళ్ళిపోతుంటారు మరి ఇష్టమైనటువంటి విన్నా కూడా నిద్రలోకి జారుకుంటారు అంటే కనుక అది కంప్లీట్గా ఒక డిఫరెంట్ మెకానిజం ఒక నచ్చినటువంటి పాట వింటాము ఒక నచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ వింటాము నచ్చినటువంటి ఒక సంభాషణ విన్నప్పుడు కూడా మనకు నిద్ర వస్తుంది ఎందుకంటే అది కంప్లీట్గా ఒక రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్ మొదటిది మాట్లు మా మాట్లాడుకుంటే కనుక అది ఒక పెయిన్ఫుల్ ప్రాసెస్ వాళ్ళకి నచ్చింది వాళ్ళు బలంతంగా వింటున్నారు కాబట్టి బ్రెయిన్ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయింది ఇది అలాంటిది కాదు ఇది ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఎగ్జాస్ట్ అవ్వడం కానీ బ్రెయిన్ రిలాక్స్ అవుతుంది అనమాట బ్రెయిన్ టైర్ అవ్వలేదు రిలాక్స్ అవుతుంది అనమాట అంటే చాలా రోజులు బట్టి ఈ అంటే చాలా గంటలు బట్టి వాళ్ళకి రానటువంటి రిలాక్సేషను ఇప్పుడు బ్రెయిన్ కలుగుతుంది కాబట్టి నిద్రలోకి జారుకోవటం కానీ లేదంటే ఒక షార్ట్ న్యాప్లోకి వెళ్ళటం కానీ జరుగుతుంది ఇందాక మనం ఏడిహెచ్డి గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇన్ కేస్ ఏడిహెచ్డికి వెంటనే ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు వాళ్ళలో ఏడిహెచ్డికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకపోతే ఒకటి చదువు రీత్యా ప్రాబ్లమ్స్ చదువులో వెనకబట్టం అన్నది మనం చెప్పుకున్నాం అదేవిధంగా ఏంటంటే కుటుంబ నృత్య సమస్యలు వస్తాయి అంటే అడల్ట్ ఏడిహెచ్డి అని అంటూ ఉంటాం చాలామంది ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ భర్తల్ని కానీ తీసుకొస్తూ ఉంటారు మన దగ్గరికి ఇతను ఏదో పరజ్ఞానంగా ఉంటా ఉంటాడండి ఏ చెప్పినా కూడా వినిపించుకోడండి ఏ పని మీద కూడా స్థిమితంగా ఆలోచించలేడండి ఏ పని కూడా కంటిన్యూస్గా చేయలేకపోతున్నాడండి ఒక ఉద్యోగంలో నిలకడగా ఉండడండి ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళలో మనకి ఏడిహెచ్డి చిన్నపిల్లల్లో ట్రీట్ చేయకపోతే పెద్దవాళ్ళలో కనిపించేటటువంటి లక్షణం అనమాట ఏది ఎక్కువసేపు ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టరు ప్లస్ ఏంటంటే ఇంకా ఏమని చెప్తూ ఉంటారంటే కనుక షార్ట్ కట్స్ ఎక్కువ ఎంచుకుంటూ ఉంటారండి అంటే కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించేదానికంటే అలవాట్లు అంటే గ్యామ్లింగ్ కానీ ఇలాంటి వాటిల్లోకి వెళ్ళి ఈజీ రూట్స్ వెతుక్కుంటూ ఉంటారు నెంబర్ టూ ఏంటంటే తెలివితేటలు విపరీతంగా ఉంటాయి చాలామంది అనుకుంటారు ఉంటారు ఏడిహెచ్డి అంటే తెలివితేటలు లేకపోవటం అంటారు గంట కనుక తెలివితేటలు కాదు అసలు చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఏడిహెచ్డి ఉండేట ట్వంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే మన చరిత్రలో చూసుకున్నా కూడా చాలామంది ఉన్నతమైనటువంటి పర్సనాలిటీస్కి ఏడిహెచ్డి అనే ప్రాబ్లం ఉంది సో తెలివితేటలకు సంబంధించినటువంటిది కాదు తెలివితేటలు ఒక క్రమ పద్ధతిలో వాడకపోవటం వల్ల జీవితంలో సెటిల్ అవ్వలేకపోవటం అనమాట సో ఏడిహెచ్డి అంటే కనుక మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్ సంబంధించింది కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్గా డ్యామేజెస్ అవుతాయి సోషల్గా డ్యామేజెస్ అవుతాయి లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఏర్పడుతూ ఉంటాయి అలాగే కుటుంబ రీత్యా కలహాలు వస్తూ ఉంటాయి ఓకే ఆర్టిజం
సమాజంలో నలుగురులో ఇంటిగ్రేట్ అవ్వలేరు సామాజికంగా ఇమాజిన్ చేసుకోలేరు ఇది ఆర్టిజం అదే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిసార్డర్ ఏడిహెచ్డీలో ఉండేటటువంటి కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే ఇమోషనల్గా కనెక్ట్ అవుతారు మనం మనందరి మధ్యనే ఉంటారు పేరు పెట్టినా పిలుస్తూనే పలుకుతూనే ఉంటారు మన వైపు చూస్తూనే ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ అయినటువంటి సబ్జెక్టే చేస్తూ ఉంటారు ఏదైతే కనుక వాళ్ళ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి ఇది కంపల్సరీగా చేయాలి వాళ్ళకి బోర్ కొట్టేటటువంటి సబ్జెక్ట్ ఏదన్నా ఉంటే కనుక దాని నుంచి దూరంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు ఓకే ఈ ఆర్టిజం డెఫిసిట్ సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆర్టిజంలో సిమ్టమ్స్ ప్రధానమైనటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే మాట్లాడకపోవటం అయితే మాట్లాడకపోవటం అంటే కనుక మాట్లాడని పిల్లలు చాలామంది మాట్లాడరు కదా అంటే మాట్లాడకపోవటంతో పాటు పేరు వినిపించి వినిపించే కెపాసిటీ వాళ్ళు వినికిడి శక్తి బాగానే ఉన్నా కూడా పేరు పెట్టి పిలిచినా కూడా పలకకపోవటం కళ్ళల్లోకి చూడకపోవటం పిలిచిన కమెంట్స్ ఫాలో అవ్వలేకపోవటం వాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళు ఉండటం కొన్ని విచిత్రమైనటువంటి ప్రవర్తనలు అంటే బొమ్మ కా బొమ్మ కానీ బొమ్మలతో ఆడుకోవటం అదేవిధంగా ఏంటంటే కొన్ని శబ్దాలకు ఎక్కువ భయపడటం చెవులు మూసుకోవటం కొన్ని చేసేటటువంటి పనులు పదే పదే చేయటం ఒకే చోట గుండ్రంగా తిరగటం లేదంటే అరిపాదాల మీద ఎక్కువ నడవటం ఉన్న చోట ఎక్కువ జంప్ చేయటం హైపర్ యాక్టివ్గా ఉండటం ఫుడ్ నోట్లో పెట్టుకున్న నవ్వటానికి ఇష్టపడకపోవటం బాగా లేట్ నైట్ వరకు పడుకోకపోవటం సో మా పిల్లల మధ్యన వెళ్ళి ఎక్కువ ఆడుకోకపోవటం బొమ్మల వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టకపోవటం ఇవన్నీ కూడా ఆర్టిజంలో మనం చూసేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి లక్షణాలు అంటే ఏదైతే ఆ వయసుకు తగ్గట్టుగా సహజ సిద్ధంగా మళ్ళీ ఈ పిల్లలు చాలామంది నంబర్స్ చెప్తూ ఉంటారు ఆల్ఫాబెట్స్ చెప్తూ ఉంటారు రైమ్స్ చెప్తూ ఉంటారు సో ఖచ్చితంగా మాట్లాడలేనటువంటి పిల్లలు అని మనం చెప్పలేం కానీ సోషల్ స్పీచ్ అనేది ఉండదు అంటే అమ్మ నాన్న అమ్మ అన్నం పెట్టు నాన్న బొమ్మలు ఇవ్వు సో ఇలాంటి సహజమైనటువంటి సోషల్ స్పీచ్ ఏదైతే సామాజిక పరంగా మన మనుషుల మధ్యన ఉండేటటువంటి సంభాషణ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సోషల్ స్పీచ్ అనేటటువంటిది ఆర్టిజం పిల్లల్లో డెవలప్ డెవలప్ అవుతుంది ఈ ఏడిహెచ్డి ఉంది అని స్టార్టింగ్లోనే అంటే ప్రతి సమస్యలోనే ఒక త్రీ స్టేజెస్ అలా ఉంటాయి అంటారు కాబట్టి దీన్ని స్టార్టింగ్లోనే గుర్తించడం ఎలాగా రైట్ అంటే స్టార్టింగ్లో గుర్తించాలి అంటే కనుక పిల్లలు సహజంగానే అల్లరి చేస్తున్నారు అనేటటువంటి భ్రమలో పేరెంట్స్ ఉంటూ ఉంటారు కానీ ఎప్పుడైతే అల్లరి కుటుంబ సభ్యులే కాకుండా స్కూల్లో కానీ క్లాస్ రూమ్లో కానీ లేదంటే ఇరుగు పరుగు వాళ్ళని కానీ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి వస్తుందో ఎప్పుడైతే కనుక మార్కులు తగ్గుతున్నాయో తెలివైనటువంటి పిల్లవాడు అని మీకు అనిపించినా కూడా తెలివితేటలకి తన స్థాయికి తగ్గట్టు ఆ అబ్బాయి ఉపయోగించట్లేదు లేదంటే డిస్ట్రక్టివ్ ప్రా పనులు అంటే వేస్టేజ్ ఎక్కువ జరుగుతుందో వస్తువుల్ని పాడు చేయటం ఎప్పుడు జరుగుతున్నాయో నిద్రపోవటం బాగా లేట్ అవుతుందో లేదంటే అల్లరి చేయటం వల్ల వా అబ్బాయి దెబ్బలు తగిలించుకోవటం కానీ ఇతరులకి దెబ్బలు తగిలేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుందో అప్పుడు సహజంగా తల్లిదండ్రులు ఇది సా మామూలుగా అందరూ అనుకునేటటువంటి అల్లరి కాదు ఇది ఇది బహుశా ఏడిహెచ్డి ఏమో అని చెప్పి గమనించి తొందరగానే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే కనుక బాగుంటుందండి ఈ ఏడిహెచ్డి అనేది ఒకసారి వచ్చి తగ్గిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అంటే అది ఎక్కువ ఎక్కువగా ఏడిహెచ్డిని ఒక డెవలప్మెంటల్ డిసార్డర్ కింద పరిగణించాలమ్మ అంటే ఏంటంటే అది వయసుతో పాటు కొంతమందికి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది కొంతమందికి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో యూజువల్గా ఏడిహెచ్డి ఏం చేస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం దాన్ని క్యూర్ అనేది మనం మాట్లాడం దాన్ని మెయింటైన్ చేసి చదువు రీత్యా కానీ సామాజిక రీత్యా కానీ సమస్యలు రాకుండా వాళ్ళని అలాగే ఏవైతే వాళ్ళ ప్రైమరీ టార్గెట్స్ ఉంటాయో కానీ యంగ్ స్టూడెంట్స్ కానీ ఆ ప్రైమరీ టార్గెట్స్ ఒకటి ఒకటి అచీవ్ చేసుకుని ముందుకు తీసుకెళ్లిన తర్వాత స్లోగా మెడికేషన్ కానీ కౌన్సిలింగ్ కానీ తీసేస్తాం అనమాట తీసేస్తే కనుక వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అక్కడి నుంచి వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ని వాళ్ళకి వాళ్ళుగా మేనేజ్ చేసుకునే కెపాసిటీ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది సో యాజ్ ఎ డిసార్డర్ అది కంప్లీట్గా ఒక వ్యక్తిలో నుంచి క్యూర్ చేయడం అన్నది జరగదు కానీ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేయలేనంత మేనేజ్ చేయనంత వరకు మనం మేనేజ్ చేసి వాళ్ళు మేనేజ్ చేసేటటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ దారిని ధైర్యం వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అది వదిలేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో ఆ విధంగా దాన్ని మనం పరిగణించాలి ఓకే ఈ ఏడిహెచ్డే అసలు పిల్లల్లోనే ఎందుకు అంత ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే ఇది బేసికలీ ఏడిహెచ్డి ఈజ్ అ చైల్డ్హుడ్ డిసార్డర్ అమ్మ అంటే ఇది ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఎదుగుదలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం అనమాట సో ఎదుగుదల బ్రెయిన్ ఎదుగుదల సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ పిల్లల్లోనే మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే ఏంటంటే అడల్ట్ ఏడిహెచ్డి అంటే కనుక ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళు వచ్చే ఏడిహెచ్డి కొత్తగా వచ్చేటటువంటి ఏడిహెచ్డి కాదు కానీ పిల్లల్లో వచ్చే ఏడిహెచ్డి పెద్దవాళ్ళలో మనం కరెక్ట్ అంటే పెద్ద ఆ వయసు వచ్చేంత వరకు కరెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండ ఉంచటం సడన్గా వాళ్ళకి నా లో నాలో ఇది ఏమైనా లోపు ఉందే అని చెప్పి ఫస్ట్ టైం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆర్ థర్టీ ఇయర్ ఓల్డ
మెడికల్ టర్మినాలజీలో లవ్ ఫెయిలియర్ అనేటటువంటిది కూడా జీవితంలో అన్ని ఫెయిలియర్స్ లాంటిదేనమ్మా అంటే సడన్గా ఉద్యోగం పోవటం కానీ లేదంటే నచ్చినటువంటి వాళ్ళు చనిపోవటం కానీ మ్యారేజ్ బ్రేక్ డౌన్ అవటం కానీ ఆస్తిపాస్తులు పోగొట్టుకోవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ ఈవెంట్స్ అని అంటూ ఉంటాం అంటే జీవితంలో జరిగేటటువంటి ఒక ఒక మాట్లాడుకోవలసినటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సంఘటన సో వాటిలోంచి కొంతమంది కొన్ని వ్యక్తిత్వం ఉండేటటువంటి వాళ్ళు చాలా ఈజీగా బయటకు వచ్చేస్తారు అంటే ఇవన్నీ కామన్ లైఫ్లో ఇవన్నీ అనుభవిస్తే కనుక మనలో మెచ్యూరిటీ పెరుగుతుంది దీని గురించి మనం నేర్చుకునేటటువంటి పాఠమే ఎక్కువ ఉండాలి కానీ దీనివల్ల మనం డిప్రెస్ అయిపోయి అన్నీ పోగొట్టుకునేటటువంటి వ్యక్తుల కింద మనం మారకూడదు అని ముందుకు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది ముందుకు వెళ్ళలేనటువంటి వాళ్ళు రెండో వ్యక్తిత్వం ఉండేటటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు వీటన్నిటిని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ డిసార్డర్స్ అని అంటూ ఉంటాం అన్నమాట అంటే ఆ పరిస్థితికి అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోవటం సో ఈ రెండో కేటగిరీ ఎవరైతే కనుక ఆ సిచ్యువేషన్కి అడ్జస్ట్ అవ్వలేక డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారో ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు ఆ డిప్రెషన్లోంచి బయటకు రాలేకపోవటం అనుకున్నది జరగలేదు అనేటటువంటి పాత విషయాలే పదే పదే స్మరించుకుంటూ జీవితంలో జరగవలసినటువంటి మిగతా కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా చేజేతులారా పాడు చేసుకుంటాం సో ఆ బాధ నుంచి బయటకు రావడానికి తాత్కాలికమైనటువంటి సంతృప్తి ఇచ్చేటటువంటి పదార్థాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు డ్రింక్ కానీ స్మోకింగ్ కానీ మాదక ద్రవ్యాల వరకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్పుడు కోమార్బిడ్ అవుతుంది అనమాట కోమార్బిడ్ అంటే సిచ్యువేషన్ వల్ల అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లము అడ్జస్ట్మెంట్ ప్రాబ్లం వల్ల డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ వల్ల ఇప్పుడు కొత్త ప్రాబ్లము అంటే ఏంటంటే ఈ ఇవన్నిటికీ బానిసలు అవటం సో ఏమవుతుంది అంటే కనుక ఒక సంఘటన వల్ల మూడు సంఘటనలు మూడు పరిస్థితులు వాళ్ళు కొని తెచ్చుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు అనమాట సో ఎక్కువగా ఏంటంటే లవ్ ఫెయిలియర్ బారిన పడినటువంటి వాళ్ళు పడి అందులోంచి బయటకు రాలేకపోతున్నారు అనిపించేటటువంటి వాళ్ళు వ్యక్తిత్వ పరంగా లోపాలు ఉండేటటువంటి వాళ్ళు అనమాట